ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஷோ தட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ தான் இதை தான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு டைரக்ட் மெத்தடாக இன்டெரக்ட் மெத்தடாக அப்படின்னு ஒன்றுமே மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் எந்த மெத்தடில்னாலும் இதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை இன்டெரக்ட் மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா என்ன நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபஸ்ட்டு அசீம் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆகும் லாஸ்ட்டில் நமக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்லேருந்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வருவோம் தட் இஸ் நம்ம அசீம் பண்ணது தப்பு தான் அப்படின்னு கன்க்ளூஷனுக்கு வருவோம் ஸோ அந்த கன்க்ளூஷன்லேருந்து ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு கிடச்சிரும் சரியா அண்ட் இங்கே நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ட்ரூ நீ தான் பட் நம்ம வந்துட்டு இன்டெரக்ட் மெத்தடில் செய்கிறதுனால நம்ம என்ன அசீம் பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ட்ரூ கிடையாது இது வந்துட்டு ஃபால்ஸ் தான் தட் இஸ் இதோட நெகேஷன் தான் ட்ரூ அப்படின்னு ஃபஸ்ட் நம்ம அசியூம் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா தட் இஸ் லெட்டஸ் அசியூம் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் தெர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இதோட நெகேஷன் வேல்யூ இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் சரியா இப்போ இங்கே நமக்கு ப்ரிமீசிஸில் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னொன்று வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வர போகிறோம் தட் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா நமக்கு அந்த டேபிளில் வரக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்துட்டு பி அண்ட் நெகேஷன் பி இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டால் போதும் தட் இஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நெகேஷன் வேல்யூ இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடச்சிரும் பிகாஸ் நெகேஷன் லா படி பி அண்ட் நெகேஷன் பி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஃபால்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் நம்ம டேபிளில் லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய அந்த கன்க்ளூஷனாக ஃபால்ஸ்னு கொண்டு வந்துட்டாலே நமக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடச்சிரும் பிகாஸ் அந்த டேபிளில் எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூங்கிற மீனிங்கில் தான் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ அங்கே ஃபால்ஸ் வரக்கூடாது ஸோ இந்த ஃபார்முக்கு நம்ம லாஸ்ட்டில் டிரை பண்ணிட்டாலே நமக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ தான் அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா அண்ட் எப்போதும் போல தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ஸ்டெப் எழுதிக்கணும் அண்ட் இங்கே மிடிலில் வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கணும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரூல்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த இன்டெரக்ட் மெத்தடில் நம்ம இதை தானே அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் புதுசாக ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த அசியூம்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எடுத்துடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் ஸ்டெப் ஒன் இல்லை இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வரும் நெகேஷன் ஆஃப் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே தான் எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூலோட நேம் வந்துட்டு பி தான் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே நம்ம எடுத்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு நம்மளாவே அசியூம் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் அதனால் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி அசியூம்டு ப்ரீமிசஸ் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இதில் நம்ம டி மார்கன்ஸ் லா யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா நெகேஷன் ஆஃப் இவ்வளோ சேர்த்து பி போல் வச்சுக்கோங்க ஆர் இவ்வளோ சேர்த்து கியூ போல் வச்சுக்கோங்க இதோட வேல்யூ டி மார்கன்ஸ் லா படி எப்படி எழுதிக்கலாம்னா நெகேஷன் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் இன் பிட்வீன் இங்கே ஆர் கனெக்டிவ் இருந்ததுன்னா இங்கே ஆண்ட் போட்டுறணும் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா இது வந்துட்டு டி மார்கன்ஸ் லா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் நெகேஷன் ஆஃப் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் தென் இங்கே ஆர் கனெக்டிவ் இருக்குது ஸோ இங்கே ஆண்டாக மாறிடும் தென் நெகேஷன் ஆஃப் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம இந்த லா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற ரூல் வந்துட்டு ரூல் டி ஓகேவா தட் இஸ் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோன்னா அதை நம்ம ரூல் பீனி சொல்லுவோம் அதில் நம்ம ஏதாவது லா அல்லது ரூல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ரூல் சீனி சொல்லுவோம் அண்ட் ஆல்சோ பக்கத்திலே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப் எழுதணுமோ அந்த நம்பர் எழுதணும்
that is negation of there exists some x q of x okay va and inga nama rendu step layume rules ella use panni eludanum adanalai inga nama rule t nu eludikalam inge nama rule t nu eludikalam and bracket ku ladi number 2 nu eludiranum because in the second statement idha use panni na andha rendu step e nama eludirukrom okay அடுத்தது இதில் பாருங்கள் நம்ம அகெயின் ஒரு ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு நெகேஷன் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்குது இல்லை இந்த நெகேஷனை அப்படி உள்ளாடி கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு அடுத்ததாட்டு இந்த நெகேஷனை கொண்டு வர நேரம் ஃபார் ஆல் எக்ஸுங்கிற அந்த குவான்டிஃபையர் தேர் எக்ஸிஸ் சம் எக்ஸாக மாறும் தேர் எக்ஸிஸ் சம் எக்ஸ் அந்த குவான்டிஃபையர் ஃபார் ஆல் எக்ஸாக மாறிடும் ஓகேவா அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து இந்த நெகேஷனை உள்ளாடி கொண்டு போனால் எப்படி மாறிடும் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு குவான்டிஃபையர் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இருக்குது அது வந்துட்டு தேர் எக்ஸிஸ் சம் எக்ஸாக மாறிடும் தென் நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி மாறும் அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் நமக்கு இந்த குவான்டிஃபையர் தேர் எக்ஸிஸ் சம் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இந்த நெகேஷனை இதுக்கு அடுத்ததாக கொண்டு வர நேரம் இந்த குவான்டிஃபையர் வந்துட்டு ஃபார் ஆல் எக்ஸாக மாறிடும் தட் இஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் நெகேஷன் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா இது ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இது சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரூல் டி இங்கேயும் ரூல் டி தான் அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே த்ரீ போட்டுடலாம் அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணணும் அதனால் இங்கே ஃபோர் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூல் என்னதுன்னா நெகேஷன் ஆஃப் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ தேர் எக்ஸிஸ் சம் எக்ஸ் negation of p of x and in the step la nama use pannana rule ennaduna negation of there exists some x p of x implies for all x negation of p of x okay va adutha da in the statement la parunga inga or quantifier irukudilla idha remove pannirala and inga irukkudi and the quantifier vandittu there exists some x that is existential quantifier so idha remove pandradhukku nama rule ES யூஸ் பண்ணணும் அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த குவான்டிஃபையரே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரூல் யூஎஸ்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரூல் இஎஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த தேர் எக்ஸிஸ் சம் எக்ஸ் சிம்பிள் போயிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறது நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் எழுதக்கூடாது இன்னொரு வேரியபிள் எழுதிக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் நம்ம ரூல் யூஎஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் இந்த ஃபார் ஆல் எக்ஸ் சிம்பிள் போயிடும் ஸோ ரிமைனிங் என்ன வரோம்னா நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆஃப் ஒய்னி கிடைக்கும் ஓகேவா இது வந்துட்டு செவன்த் ஸ்டெப் இது வந்துட்டு எயித்து ஸ்டெப் ஓகேவா அண்ட் இந்த செவன்த் ஸ்டெப் இது வந்துட்டு இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் எழுதணும் அதனால் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாட ஃபைவ் போட்டுருங்க அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு சிக்ஸ்த் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் அதனால் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி சிக்ஸ் போட்டுருங்க ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த வேல்யூவும் ட்ரூ இந்த வேல்யூவும் ட்ரூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா திஸ் வேல்யூ அண்ட் திஸ் வேல்யூ இதுவும் ட்ரூ தான் அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா சப்போஸ் பியும் கியூவும் ட்ரூ அப்படின்னா இதில் இருந்து பி அண்ட் கியூ இதுவும் ட்ரூ தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கிடைக்கும்னா நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் ஒய் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆஃப் ஒய் இந்த வேல்யூவும் ட்ரூன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம ரூல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இது எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூலோட நேம் வந்துட்டு டி ஓகேவா அண்ட் எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோன்னா செவன் அண்ட் எயிட்டு தான் ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி செவன் கமா எயிட்டை எழுதிடணும் ஓகே அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அகேன் நம்ம டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா நெகேஷன் பி அண்ட் நெகேஷன் கியூ அப்படி இருக்குதா டி மார்கன்ஸ் லா படி நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் கியூ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ தட் இஸ் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் அல்லது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த ஃபார்மில் தான் இது இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்துட்டு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் ஒய் ஆர் கியூ ஆஃப் ஒய் அண்ட் இங்கே நம்ம டி மார்கன்ஸ் லா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கிறோம் அதனால்
அடுத்த நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சூஸ் பண்ணிடலாம் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் என்னதுன்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளாவே அசியூம் பண்ணிக்கிட்ட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இதில் நம்ம கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் ரோல் பி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே இங்கே ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் தட் இஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த ரூலோட நேம் என்னதுன்னா ரூல் யூஎஸ் ஓகே ஸோ இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த குவான்டிஃபையர் ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா பி ஆஃப் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா எக்ஸ் எழுதக்கூடாது என்னொரு வேரியபிள் எழுதிக்கலாம் ஒய் ஆர் கியூ ஆஃப் ஒய் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு லெவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அதை நம்ம பிராக்கெட் பிள்ளாடி எழுதிக்கணும் ஓகே சப்போஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவா மாறிடும்னா நெகேஷன் ஆஃப் பி அப்படி மாறிடும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு பி என் ரூ நெகேஷன் ஆஃப் பி என் ரூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது இங்கே நம்ம ஒரு ரூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் பி என் ரூ கியூ என் ரூ அப்படின்னா இதுலேருந்து பி அண்ட் கியூ இதுவும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எழுதிடலாம் இந்த வேல்யூ பி ஆஃப் ஒய் ஆர் கியூ ஆஃப் ஒய் அண்ட் இந்த வேல்யூ நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் ஒய் ஆர் கியூ ஆஃப் ஒய் இங்கே நம்ம இந்த ரூல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் அதனால் இங்கே நம்ம ரூல் சீன் எழுதிடணும் அண்ட் ஆல்சோ டென் அண்ட் டுவெல் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டெப் எழுதணும் அதனால் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே டென் காமா டுவெல்னு எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா பி அண்ட் நெகேஷன் பி இந்த வேல்யூ ட்ரூ அப்படின்னு இங்கே கிடச்சிருக்குது பிக்கு பதிலாக தான் இவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது ஓகே அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருக்குறோம் நெகேஷன் லாபடி பி அண்ட் நெகேஷன் பி இதோட வேல்யூ ஃபால்ஸ் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குது ஃபால்ஸுன்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ விச் இஸ் ஏ கான்ட்ரடிக்ஷன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அசியூம் பண்ணோம் இல்லையா அது ராங் அப்படின்ட்டு நமக்கு கன்க்ளூஷன் கிடச்சிரும் ஓகே தட் இஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம்னா நெகேஷன் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்துட்டு ராங் அப்படின்னு நமக்கு கன்க்ளூஷன் கிடச்சிருக்குது அதனால் இந்த வேல்யூ ட்ரூ அப்படின்ட்டு நமக்கு ஃபைனலாக கிடச்சிரும் சரியா தட் இஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ட்ரூ தான் அப்படின்ட்டு ஃபைனல் கன்க்ளூஷனில் நீங்கள் எழுதிடணும் ஓகேவா